Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et quoi de mieux qu'une vidéo shopping. Donc on part ensemble, on s'en va magasiner pour des livres. J'avais envie de le faire parce que honnêtement, c'est des vidéos que j'aime tellement regarder que là, j'ai envie de nous en faire une. Puis ça va vraiment être cool. Il y a deux places où est-ce que je vais aller. Donc premièrement, je vais aller au Renaissance à l'autre bout complètement de ma ville, ok? Parce que ce Renaissance-là est vraiment cool. Genre je trouve tout le temps plein de trucs. Puis là, j'ai envie aussi de trouver un peu plus de VO, donc si j'aime mieux aller dans l'ouest de Montréal, ou est-ce qu'il y a vraiment plus d'anglophones, donc je risque de trouver un peu plus de VO. Et puis l'autre place, c'est le Indigo, donc Indigo c'est vraiment un magasin que j'adore, surtout celui à Montréal, il est vraiment gigantesque et donc on trouve plein de trucs. Je voudrais potentiellement me trouver un petit carnet de notes, un petit genre agenda carnet de notes. Je sais pas trop encore de quoi ça va avoir l'air ce carnet, mais j'aurais envie de trouver un carnet, puis ils vendent vraiment beaucoup de beaux carnets. Donc au niveau des livres, je vais acheter des trucs qui sont dans ma wishlist, je veux pas comme acheter plein plein de livres aujourd'hui, j'ai vraiment des trucs spécifiques que je cherche, donc je vais voir si je vais trouver quelque chose, si je trouve rien, mais ça va être juste à être moins le fun. Mais honnêtement, je suis pas mal sûre que je trouvé des choses là-bas parce que c'est vraiment une place hyper cool. Et puis, ben, au Let's Go, j'ai quand même vu qu'il y avait des soldes actuellement, donc je vais peut-être quand même regarder, bien que je ne veux pas nécessairement acheter des trucs neufs, mais bon, les soldes, c'est toujours plaisant. Avant qu'on parte ensemble, si vous vous intéressez aux livres et à tout ce qui touche au sujet de la lecture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur la vidéo. Et là, on part ensemble à travers Montréal pour faire des achats à une livresque. C'est parti! Donc là, on arrive bientôt. Je suis en train de marcher vers le Renaissance. Et euh, il y a vraiment beaucoup de travaux sur la route, donc j'espère que je vais pouvoir passer sur le trottoir à ce livre. <rire> on devrait se rendre sans embûche. Vous savez que j'ai vraiment envie de prendre lui, sauf qu'il est vraiment pas en bon état. Genre, ça me dégoûte parce que j'ai vraiment envie de le prendre. Mais bon, je pense pas. Il y a quand même vraiment de la qualité ici. Oh. Donc là, je sors de Renaissance et euh, j'ai fait quand même des bonnes trouvailles. J'ai acheté 4 livres, ça m'a coûté 12 Et je vais vous montrer ça quand je vais être rendue euh, à la maison. Mais vraiment, je suis quand même contente. C'est des livres qui étaient dans ma wishlist là, depuis un moment. Et j'en ai un que j'ai pris en VO qui était dans ma wishlist, mais qui est sorti quand même assez récemment, genre cet hiver. Donc là, en route euh, vers le Indigo. Donc, go pour l'Indigo. petit book haul de ce matin et je me suis trouvé quelques petites choses ok j'avoue que chez Indigo j'ai un peu plus dépensé que je pensais mais c'est tout le temps comme ça qu'on va au Indigo on dirait que je... on peut pas s'empêcher il y a tellement plein de livres là tu te rends comme on dirait que t'es immergé par les livres au Indigo puis ça c'est comme mais bon j'ai vraiment passé un bon moment malgré la chaleur je sais pas si on voit encore comment j'ai eu chaud <rire> Mais il faisait vraiment vraiment chaud. Au Renaissance, il faisait même chaud dans le magasin. C'était comme 
pas possible. Mais j'ai trouvé des belles choses. J'ai trouvé quatre livres au Renaissance et j'ai acheté trois livres au Indigo. Et donc, je vous montre ça. Donc, en premier, je commence par ce que j'ai pris au Renaissance. Le premier que j'ai pris, c'est Insoumise, qui est le tome 2 de Promise de Ali Condi. En fait, j'ai pas encore commencé cette saga-là, mais comme elle me tente tellement. Je voulais absolument trouver le tome 2 avant de commencer la saga. Donc, je sais qu'il y a trois tomes. Je vais voir si le premier, il me plaît. Puis, je vais sûrement comme essayer de trouver le 3 en occasion également, parce que ça va vraiment cool cette saga-là. Et par contre, j'ai trouvé le tome 3 de la saga Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Donc, j'ai la saga complète maintenant, donc je suis trop trop contente. Donc, il m'a coûté 2,75. C'est sûr qu'il n'est pas en super état, là. la tranche est comme un peu brisée. Puis, euh, mais tu sais, comme les pages sont vraiment correctes. Puis, les, mes autres tomes sont pires, je pense. Mais, en tout cas, mais bon, ça va. Celui-là, le premier, c'était quand même en bon état. Là. Je veux dire, c'est euh, pas comme neuf, mais quasiment, là, donc ça va. Ça reste qu'au récent, tu sais, des fois, la qualité est un peu moindre, mais bon, tu sais, comme tu payes comme 3,75$ ou 2,75$. Euh, en plus, là, j'ai fait une trouvaille vraiment cool parce que, en fait, je cherchais comme vraiment intensément la saga Game of Thrones en format poche chez j'ai lu en usagé je voulais pas comme les acheter neufs puis j'avais déjà trouvé le 1 le 3 le 4 puis comme il manque le 5 puis le 2 le 5 qui vient de sortir en poche fait que comme je m'attends pas à le trouver en usagé tout de suite de toute façon comme faut quand même que je lise les autres avant donc pas de problème et là j'ai comme trouvé le 2 à 2,75 j'étais tellement contente parce que ça fait littéralement deux ans, je pense que je le cherche. Il y a tout le temps les autres tombes, mais il n'y a jamais le 2. Puis là, mais ben là, il était là. Donc j'étais tout comme trop contente. Puis comme vraiment en bon état. Des fois, c'est aussi que j'ai vu le 2, je pense comme une deux fois, mais comme la tranche était vraiment dégueulasse. Il était genre, les pages étaient sales, vraiment pliées ou genre des trucs comme ça. Puis j'étais comme, ben, je vais pas dépenser. Même si c'est 2,75, à un moment donné, tu sais, comme, il faut quand même qu'ils soient en bon état. Là. Je vous ai montré le programme, là, je l'ai pas pris finalement parce qu'il était tellement en mauvais état. Tu sais, oui, il était comme 3,75, mais j'ai comme pas envie, genre, de payer 3,75 pour comme des pages déchirées. Puis genre, tu sais. Je veux pas ça dans ma bibliothèque, là. fait que j'achète pas pour rien. Et euh, voilà, il me manque juste l'intégrale 5, mais comme ça sera pas pour tout de suite, puis je m'attends pas à le trouver non plus tout de suite. Là, si je le trouve, ça va être quand même wow, mais comme je pense pas. Ça. Puis le dernier que j'ai trouvé, j'étais trop contente, c'est en VO, donc c'est Don't Ask Me Where I'm From de Jennifer DeLeon. Donc c'est celui-là que je parlais plus tôt dans la journée, qu'il était en VO, puis que dans le fond, il est sorti comme cet hiver, je pense. Il est quand même vraiment récent, puis je l'avais dans ma wishlist. J'ai passé proche de l'acheter neuf quelques fois. Puis finalement, ben, j'avais tout le temps comme réédité. Puis là, ben, il était en usagé. Donc, j'étais comme vraiment trop contente de ça. Euh, bon, je voyais une année 2020. Tu vois, donc, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. <rire> donc, euh, je vais pouvoir l'effacer. Là, c'est écrit à la mine. Mais c'est comme sa grand-maman qui a donné. Donc, je trouve ça comme vraiment chou. C'est marqué. Je vois une année 2020. À toi, Laurence, grand-maman. Donc, merci Laurence pour ce don. J'espère que tu l'as aimé. Puis, <rire> genre, ta grand-maman est vraiment cute, by the way. Mais je suis super contente parce qu'il vaut quand même comme 24$. Puis, il est comme vraiment neuf. Puis, en fait, je sais pas si Laurence l'a aimé, honnêtement, parce qu'il y a comme je trouve ça drôle quand j'achète des livres usagés parce que comme à la page genre chapitre 3 page 28 il y a comme un petit truc plié puis là je me dis hm, je pense que Laurent ça peut aimer ce livre mais euh, ouais j'espère que moi j'ai plus l'ami qu'elle je suis contente de l'avoir trouvé en un bac en plus à 3,75$ Big deal. Donc là, je vous montre qu'est-ce que j'ai pris au Wendigo. En fait, j'allais au Wendigo maintenant pour acheter un carnet et un livre. En fait, deux carnets et un livre. Un carnet qui est comme pour ma maman. En fait, euh, elle le sait pas encore, mais euh, ce carnet-là est pour ma maman. J'y allais aussi pour trouver un livre en VF. Donc, étonnamment, je vais chez Wendigo pour trouver des livres en VF, mais j'aime ça aussi magasiner des livres VO en même temps. Donc, c'est pour ça. Je suis vraiment une grosse perdue pour vrai. C'est un livre que j'ai entendu parler vraiment récemment, genre la semaine passée, puis comme je voulais trop le lire, puis là j'étais comme pas capable d'attendre. Puis en même temps, il est en poche, donc il m'a coûté comme 15$, c'est pas la fin du monde, mais il fait quand même pas si pire. En fait, j'avais lu un roman young adult euh, l'année passée ou l'année d'avant, qui était publié chez Medium Plus chez Gallimard, et j'avais comme adoré ce roman-là. Et ça parlait de la crise des subprimes aux États-Unis, puis j'avais trop trop aimé ce roman-là. Le sujet m'intéressait, mais comme, tu sais, j'ai pas lu autre chose sur ce sujet-là. Et là, ben, ce roman-là, il parle vraiment de la crise des subprimes. Il y a aussi un film qui a été fait sur ce roman-là. Je pense pas que c'est comme un roman, là. je pense que c'est vraiment comme informatif. Ce que j'ai compris, c'est que l'autrice de ce livre-là est partie comme à la conquête des personnes qui ont vécu la crise des subprimes. Pendant trois ans, elle les a comme suivis pour voir comment ils sortaient de ça. C'est une journaliste et une enseignante qui est partie comme à la conquête de ce monde-là. Donc, j'ai été partie au Indigo vraiment pour celui-là. Là, là j'ai acheté comme deux livres en VO parce que, ben, c'est ça. Genre, je suis une grosse perdue. Puis quand je passe dans le rayon VO, sont tellement beaux les livres que j'en achète tout le temps. Mais bon, deux, c'est quand même raisonnable. Ok, j'en ai pris un en paperback. J'ai pris Legend de Marie-Lou. En fait, euh, je viens juste de voir le live de Bookalore, donc de Anne et Chloé, qui ont fait un, une lecture commune pendant un week-end de ce livre-là. Donc euh, ils l'ont lu en comme deux jours. Ils sont achetés les autres dans la même édition parce que. Quand ils ont fait le résumé d'histoire, j'étais comme ok, c'est clairement un livre qui va me plaire
Puis euh, ben là, il était là, puis euh, il était juste en hardcover, donc il était pris hardcover. Je pense pas qu'il sortait ça en, en, en paperback. Mais en fait, c'est... Euh, honnêtement, j'ai peur de dire le titre, mais c'est... Quick? <rire> Oh my god, c'est sûr que c'est pas ça. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est ça, ça le titre. <rire> c'est l'histoire d'un garçon qui va à l'école secondaire, puis dont le père est atteint de la maladie de Lou Gehring, donc la SLA. Et euh, on comprend que ça va être vraiment touchant, ce roman-là. Puis en fait, euh, j'étais vraiment comme curieuse de lire cette histoire-là, puis les histoires touchantes, j'aime beaucoup, puis c'est tout à l'heure comme quand même contemporain. Donc, j'ai trop hâte de lire ça. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, parce que j'ai vraiment trop trop hâte. Puis il y a comme des trucs genre vraiment cool dans le livre, comme j'ai vu ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Ça, ça parle de deuil et tout, là. Moi, ça me fait pleurer, là. C'est bleu, mais comme, je pense que j'ai vraiment l'aimé. Mais trois achats neufs. Là, c'était mes derniers achats avant mes vacances. Donc, euh, je suis quand même contente de ces achats-là. Je ne vais plus faire d'achats avant mes vacances parce que je vais en faire pendant mes vacances. <rire> Puis j'en masse de trucs à lire. Donc voilà, c'était euh, ma journée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, partir avec moi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc c'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Donc j'espère que vous avez aimé ça aussi. Donc si vous avez aimé ça, si vous aimez tout ce qui touche au livre et à la lecture, n'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne, à faire sonner la cloche pour rien manquer et à mettre un pouce sur la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!